आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एसक्यूएल लाइक ऑपरेटर एसक्यूएल में लाइक ऑपरेटर क्या होता है और वो कैसे काम करता है इसको हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक ऑपरेटर है और बहुत ज्यादा आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है तो चलो स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल लाइक ऑपरेटर द लाइक ऑपरेटर इज यूज इन अ वेयर क्लॉस तो हम लोग वेयर क्लॉस में लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं टू सर्च फॉर अ स्पेसिफाइक पैटर्न अगर हमें कोई स्पेसिफाइक पैटर्न किसी कॉलम में कोई स्पेसिफिक पैटर्न ढूंढना है तो उसके लिए हम लोग लाइक यूज करते हैं जैसे देर आर टू डिफरेंट वाइल्ड कार्ड ऑफ एन यूज इन कंजक्शन विथ लाइक ऑपरेटर तो लाइक ऑपरेटर के साथ हम लोग दो वाइल्ड कार्ड का वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल करते हैं पहला वाइल्ड कार्ड है परसेंटेज तो परसेंटेज साइन रिप्रेजेंट करता है जीरो को वन को या मल्टीपल कैरेक्टर को तो अगर परसेंटेज लगाए तो जीरो कैरेक्टर भी हो सकता है वन भी हो सकता है और मल्टीपल कैरेक्टर भी हो सकता है लेकिन अगर अंडरस्कोर साइन लगाए तो वो सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है अच्छा अब सिंटेक्स देखो एक ये हमारे पास टेबल है इम्प ठीक है मैं इसको थोड़ा सा और साफ लिख दू राइटिंग को अपने साफ बनाते हुए इम्प हमारे पास इम्प टेबल है तो सिलेक्ट कॉलम जितने भी आपको कॉलम सेलेक्ट करने जो आपकी क्वेरी होती है फ्रॉम फिर टेबल का नाम वेयर फिर कॉलम जिसके ऊपर आपको लाइक like लगाना है और क्या पैटर्न लगाना है ये आप लगाएंगे ठीक है अब हम इसको एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट देखो ये पूरे एग्जांपल है पूरा सेट है एग्जांपल शोइंग डिफरेंट लाइक ऑपरेटर विथ परसेंटेज एंड अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड्स चलो अगर हमें हमने लिखा वेयर ई नेम लाइक ए परसेंट तो इसका मतलब हम वो नाम की बात करें जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं ए परसेंट मतलब ए से स्टार्ट हो रहे हैं फाइंड एनी वैल्यूज दैट स्टार्ट विद ए मतलब जो वो नाम जो ए से स्टार्ट हो रहा है अगर हमने लिखा वेयर ई नेम लाइक परसेंट पहले लगा दिया और ए बाद में लगाया तो वो वो नाम जो ए से खत्म हो रहे हैं तो फाइंड एनी वैल्यू दैट एंड विथ ए फाइन ओके अब मैंने कहा वो नाम मुझे चाहिए जो जिनके बीच में कहीं ओ आर आ रहा है ठीक है तो जिनके बीच में कहीं और ओ, ओ आ रहा है ओ आर आ रहा है जैसे मैंने बोला विभोर बी आई बी एच ओ आर ई तो ओ आर आ रहा है ना विभोर में तो वो नाम तो विभोर हो गया क्लियर तो ओ आर कहीं बीच में आ रहा है फाइंड एनी वैल्यू दैट हैव ओ आर इन एनी पोजीशन कहीं किसी भी पोजीशन पे ओ आर हो ठीक है तो वो नाम हो गया बीच में हो किसी भी पोजिशन पर स्टार्टिंग में ओ आर हो तो भी चलेगा अच्छा वेयर ई नेम लाइक अंडरस्कोर आर तो इसका मतलब क्या है कि मैं पहले कैरेक्टर से बॉर्डर नहीं करता कि पहला कैरेक्टर कुछ भी हो लेकिन सेकंड कैरेक्टर भैया आर होना चाहिए पहला कैरेक्टर कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन सेकंड फाइंड फाइंड एनी वैल्यूज दैट हैव आर इन द सेकंड पोजीशन तो अब अगर जैसे मैंने बोला अ अरुण ए आर यू एन तो अरुण एक ऐसा नाम है जिसके सेकंड पोजीशन पे आर आ रहा है पहले भी कुछ भी आ जाए बट आर आ रहा है फाइन चलो अब मैंने बोला वेर ई नेम लाइक ए परसेंट ए ए अंडर स्कोर तो पहला करेक्टर तो ए ही होना चाहिए मैं स्ट्रिक्ट हूं उसमें कि पहला करेक्टर और दूसरा कुछ भी हो सकता है इसका क्या मतलब हुआ कि फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विथ जो ए से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसमें कम से कम दो करेक्टर तो होने चाहिए सपोज करो किसी का नाम ए है सपोज करो किसी का नाम ए है सिर्फ ए है तो क्या इस क्वेरी को लगाने के बाद वो आएगा कभी नहीं आएगा क्यों क्योंकि कह रहा है पहला कैरेक्टर तो ए होना चाहिए वो ये तो है लेकिन उसके बाद दूसरा कैरेक्टर भी होना चाहिए चाहे वो कुछ भी हो लेकिन होना चाहिए तो कम से कम दो कैरेक्टर तो होने ही चाहिए फाइन अच्छा चलो अब वेयर ए अंडरस्कोर अंडरस्कोर अब ए अंडरस्कोर अंडरस्कोर दो बार आ गया तो पहला कैरेक्टर वही ए हो और बाद में दो कैरेक्टर हो तो कम से कम तीन कैरेक्टर होना चाहिए तो देखो फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विद ए एंड आर एटलीस्ट थ्री कैरेक्टर मतलब कम से कम तीन कैरेक्टर तो हो ठीक है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वेर ई नेम लाइक ए परसेंट हो मतलब ए से वो नाम स्टार्ट हो और ए से खत्म हो ओ से खत्म हो ए से स्टार्ट हो ठीक है और ओ से खत्म हो ठीक है सपोज करो मैंने कहा कुंद्रा K U N D R है कुंद्रा तो कुंद्रा K से स्टार्ट हो रहा है और A से खत्म हो रहा है तो मैं क्या लिखूंगा K परसेंट ए तो कुंद्रा क्या हो जाएगा K से स्टार्ट हो रहा है और A से खत्म हो रहा है फाइन तो ये हो गया आपका आ, ऐसे नाम चलो आगे बढ़ते हैं एसको लाइक एग्जांपल्स देखते हैं सबसे पहले क्या है सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम इम वेयर ई नेम लाइक आर परसेंट वो नाम चाहिए मुझे जो आर से स्टार्ट हो रहा है तो अब आप अपना टेबल देखो वो नाम जो रिकी रिकी एक ऐसा है जो आर से स्टार्ट हो रहा है तो आंसर क्या होगा इसका रिकी आर आई सी के वाई रिकी ठीक है अच्छा सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम वेयर ई नेम लाइक परसेंट एम मतलब वो नाम जो एम से खत्म हो रहे हैं तो अब एम से खत्म होने वाला एम टॉम है टॉम तो आंसर हो गया टॉम टी ओ एम फाइन अच्छा अब सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम इम वेयर ई नेम लाइक ए एन मतलब कहीं पे भी ए एन आ रहा हो तो यहां पे ए एन नहीं आ रहा यहां पे भी कहीं पे यहां देखो तो यहां ए एन आ रहा है
अंडर स्कोर तो नाम में टी से स्टार्ट हो लेकिन बाद में अंडर स्कोर कुछ भी हो तो अगर देखो यहाँ पे टी भी है और टॉम भी है तो दोनों में टी से स्टार्ट होता है बट हम इसको नहीं ले सकते क्यों क्योंकि इसका सेकेंड कैरेक्टर कुछ भी नहीं है तो आंसर क्या होगा टॉम होगा टॉम ठीक है अच्छा चलो सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प वेयर ई नेम लाइक अंडरस्कोर आई पहला करेक्टर कुछ भी हो लेकिन सेकंड आई होना चाहिए तो देखो सेकंड करेक्टर आई है तो ये है और कोई आई है नहीं तो आंसर क्या हो गया रिकी आर आई सी के वाई जिसमें आई जो है हमारा सेकंड करेक्टर है अच्छा अब देखो वो नाम चाहिए जो एस से स्टार्ट हो और ई e से खत्म हो तो एस से स्टार्ट हो हाँ एस से स्टार्ट हो और ई e से तो शेन तो आंसर इज शेन एस एच ए एन ई फाइन ओके अब लास्ट हमें वो नाम अब चलो सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम वेयर ई नेम नॉट लाइक यहाँ पे नॉट बहुत इंपॉर्टेंट नॉट लाइक जे परसेंट मुझे वो नाम चाहिए जो जो इसे स्टार्ट नहीं हो रहा है तो जो जे से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो पहला नाम तो भैया रिक्की हो गया आर आई सी के वाई ठीक है दूसरा नाम जॉन हो नहीं सकता क्योंकि जे से स्टार्ट और फिर दूसरा नाम शेन हो गया ठीक है तीसरा नाम फिर जॉन नहीं हो सकता टॉम हो गया और चौथा टी हो गया क्लियर तो ये आंसर हो गया क्लियर तो ये तो सारी बातें थी थ्योरेटिकल अब मैं आपको रन करा के दिखाता हूं कि एक्चुअल में क्या सर रन करता है चलो तो अब आपके सामने ये ऊपर टेबल दिख रहा है जिसमें एक से लेकर कुछ वैल्यूज है बारह एम्प्लॉय आई तक बीच में कुछ मिसिंग भी है अब हमको वही क्वेरीज लगा रही है चलो तो अब मैं वही क्वेरीज को लेके चलता हूं और मैं शुरुआत करता हूं मैंने कहा मुझे वो नाम चाहिए जो जे से स्टार्ट हो रहा है तो मैं क्या लिखूंगा जे परसेंट जे से स्टार्ट हो रहा है तो देखो जेम्स जॉन 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 ये ऐसे वो नाम है क्योंकि जॉन यहां पे तीन बार है तो वो ऐसे नाम है जो जे से स्टार्ट हो रहा है मुझे वो नाम चाहिए जो ए से खत्म हो रहा है तो मैं क्या लिखूंगा ए से खत्म हो रहा है मतलब परसेंट ए तो गरिमा एक ऐसा नाम है जो ए से खत्म हो रहा है अच्छा मुझे वो नाम चाहिए है जो एस से तो स्टार्ट हो रहा है और ई से खत्म हो रहा है तो शेन तो शेन हो गया एस से स्टार्ट हो रहा है ई से खत्म हो रहा है मुझे वो नाम नहीं चाहिए मुझे वो नाम नहीं चाहिए नॉट लाइक जो जे से स्टार्ट हो रहा है वो नाम नहीं चाहिए जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं मुझे वो नाम नहीं चाहिए तो देखो क्या है गरिमा शेन बॉब और राजेश वो नाम है जो जे से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं अच्छा मुझे वो नाम चाहिए जिसका पहला करेक्टर तो कुछ भी हो ठीक है लेकिन दूसरा करेक्टर ए हो पहला करेक्टर कुछ भी हो लेकिन दूसरा करेक्टर ए हो देखो आह अच्छा नॉट लगाए नॉट हटाना पड़ेगा नॉट हटाना पड़ेगा नॉट ठीक है मुझे वो नाम चाहिए जो पहला करेक्टर तो कुछ भी हो लेकिन दूसरा ए होना चाहिए तो देखो गरिमा जेम्स और राजेश दो तीन ऐसे नाम है जिसका सेकंड करेक्टर ए है पहला कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छा ठीक है अच्छा वो हो गया वो हो गया और मुझे क्या बताना है अच्छा चलो एक और देख लेते हैं मुझे वो नाम चाहिए जिसका तीसरा करेक्टर एम हो तो मुझे वो नाम चाहिए जिसका तीसरा करेक्टर एम हो तो मैं क्या लिखूंगा अंडर स्कोर अंडर स्कोर एम तो जेम्स ठीक है 